வணக்கம் புதுவையில் நடைபெற்ற பல்வேறு நிகழ்வுகளை பிரதிபலிக்கும் கமலா தொலைக்காட்சியின் செய்திகளுக்காக பிரபாவதி விரிவான செய்திகளை காண்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்தியை பார்க்கலாம் கடந்த ஆட்சியில் கைவிடப்பட்ட திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறோம் வாக்குறுதி கொடுத்த அனைத்து திட்டங்களையும் நிறைவேற்றப்படும் என்று முதலமைச்சர் ரங்கசாமி உறுதி போலீசார் என கூறி துப்பாக்கி முனையில் கடத்தியதாக பாஜக பிரமுகர் புகார் தவ கொலிந்தீஸ்வரர் ஆலயத்தில் விலக்கு தானாக எரிந்து மீண்டும் அணைந்து எரிந்த அதிசயம் ஏராளமான பக்தர்கள் கண்டு வழிபட்டனர் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கான இலவச ஆட்டோ சேவை துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் துவக்கி வைத்தார் இனி விரிவான செய்திகள் புதுச்சேரி சட்டமன்ற எதிர்கட்சி தலைவர் சிவா அவர்களின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு உருளையன்பேட்டை தொகுதி திமுக சார்பில் பொதுக்குழு உறுப்பினர் கோபால் தலைமையில் சுமார் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட பெண் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு புடவை மளிகை காய்கறி மற்றும் அன்னதானம் வழங்கி சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது புதுச்சேரி மாநில கழக அமைப்பாளரும் சட்டமன்ற எதிர்கட்சி தலைவருமான சிவா அவர்களின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு உருளையன்பேட்டை தொகுதி முழுவதும் திமுகவினர் பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி சிறப்பாக கொண்டாடி வருகின்றனர் அதன் ஒரு பகுதியாக உருளையன்பேட்டை தொகுதி குபேர் நகர் கிளை கழக செயலாளர் அகிலன் ஏற்பாட்டின் பேரில் அண்ணா சாலை போத்திஸ் அருகில் துப்புரவு தொழிலாளர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது தொகுதி செயலாளர் சக்திவேல் முன்னிலையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தொகுதி பொறுப்பாளரும் தலைமை பொதுக்குழு உறுப்பினருமான கோபால் தலைமையேற்று சுமார் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட பெண் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு புடவை அரிசி உள்ளிட்ட மளிகை பொருட்கள் மற்றும் காய்கறிகள் வழங்கினார்கள் மேலும் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்களுக்கு அசைவ உணவு வழங்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் கழக துணை அமைப்பாளர் தைரியநாதன் பொதுக்குழு உறுப்பினர் கோபாலகிருஷ்ணன் தொகுதி செயலாளர் தியாகராஜன் அவை தலைவர் ஆதி நாராயணன் தொகுதி துணை செயலாளர் முருகன் பொருளாளர் சசிகுமார் மாநில மாணவர் அணி துணை அமைப்பாளர் ரெமி எட்வின் தொண்டரணி துணை அமைப்பாளர் வீரையன் மற்றும் தொகுதி கழக நிர்வாகிகள் கிளை கழக நிர்வாகிகள் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாட்டினை சேட்டு என்கின்ற வேல்முருகன் சரவணன் சதீஷ்குமார் விக்கி ஜெய் மற்றும் கழக நிர்வாகிகள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் புதுவை அரசு கலை பண்பாட்டு துறை சார்பில் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் நூற்றி முப்பத்தி மூன்றாவது பிறந்த நாள் விழா மற்றும் புதுவை கலைமாமணி விருதுகள் வழங்கும் விழா கம்பன் கலையரங்கத்தில் நடைபெற்றது புதுச்சேரி அரசு கலை பண்பாட்டு துறை சார்பில் எழுத்து ஓவியம் இசை நடனம் சிலம்பாட்டம் சிற்பம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் சாதனை புரிந்தவர்களுக்கு கலைமா மணி விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்வு புதுச்சேரி கம்பன் கலையரங்கில் நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை மற்றும் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி ஆகியோர் கலைமா மணி விருதுகள் பெற்றவர்களை வாழ்த்தி பேசினார்கள் அப்பொழுது பேசிய முதலமைச்சர் ரங்கசாமி கடந்த ஆட்சியில் எந்தெந்த திட்டங்கள் எல்லாம் கைவிடப்பட்டதோ அந்த திட்டங்களை தாம் பொறுப்பேற்ற பிறகு செயல்படுத்தி வருவதாகவும் அது மட்டுமல்லாமல் வாக்குறுதி கொடுத்த அனைத்து திட்டங்களையும் நிறைவேற்றப்படும் என்றார் மேலும் மாநில வளர்ச்சிக்கு மத்திய அரசு தேவையான நிதிகளை அளித்து வருகிறது ஆனால் இதையெல்லாம் தெரிந்தும் சிலர் அரசு மீது குற்றம் சாற்றி வருகின்றனர் என்று கூறிய ரங்கசாமி வருகின்ற காலங்களில் மேடை பேச்சாளர்களுக்கு கலைமா மணி விருதுகள் வழங்குவது குறித்து பரிசீலனை செய்யப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கலைமா மணி விருதுகள் வழங்கப்படுகிறது அதாவது விருதுகள் வழங்காமல் காலம் கடத்தியவர்கள் தற்பொழுது கால தாமதமாக விருதுகள் வழங்கப்படுவதாக கூறுகிறார்கள் தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடலை வைத்து அரசியல் செய்து வரும் வேளையில் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் எழுதிய பாடலையே தமிழ் தாய் வாழ்த்தாக புதுச்சேரியில் பாடுவது நமக்கெல்லாம் பெருமை சேர்ப்பது என்றும் குறிப்பிட்டார் புதுச்சேரியை பெஸ்டாக மாற்ற வேண்டும் என்பதுதான் பிரதமர் மோடியின் கனவு ஆனால் நாங்கள் 
புதுச்சேரியாக மாற்றி வருகிறோம் இதற்கு புதுச்சேரி அரசுக்கு எனது ஒத்துழைப்பு எப்பொழுதும் இருக்கும் என்றும் தெரிவித்தார் இதனை தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு முதல் இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு வரை விண்ணப்பித்த இருநூற்றி பதினாறு தமிழ் அறிஞர்கள் மற்றும் கலை வல்லுநர்கள் மற்றும் இசை நடன ஓவியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறையில் சாதனை புரிந்தவர்களுக்கு கலைமா மணி விருதுகளை ஆளுநர் தமிழிசை மற்றும் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி ஆகியோர் வழங்கினார்கள் இந்த விருது ஐம்பது ஆயிரம் ரூபாய் பொற்கிழி மற்றும் விருதுகள் அடங்கியவையாகும் இந்த நிகழ்ச்சியில் சபாநாயகர் செல்வம் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் லட்சுமி நாராயணன் கலை பண்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் சந்திர பிரியங்கா உள்ளிட்ட தமிழ் அறிஞர்கள் வல்லுநர்கள் கலை இலக்கியத்தை சேர்ந்தவர்கள் என அனைவரும் திரளாக கலந்து கொண்டனர் முதலில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்து நான் எனது உரையை ஆரம்பிக்கிறேன் ஏனென்றால் கலைமாமணி இனிமேல் கலைஞர்கள் வரிசையில் பேச்சாளர்களுக்கும் அவர் விருது கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லி இருக்கிறார் ஆக இந்த அங்கீகாரம் பேச்சாளர்களுக்கு எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழல் இந்த பாடல் தான் எனது அழைப்பு ஒலியாக ஏறக்குறைய பத்து ஆண்டுகள் எனது தொலைபேசியில் இருக்கு புதுச்சேரி கர்ப்பிணி பெண்களுக்கான இலவச ஆட்டோ சேவை துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் துவக்கி வைத்தார் புதுச்சேரி கேரிங் ஆம்ஸ் அறக்கட்டளை புதுச்சேரியில் உள்ள ஏழை எளிய மக்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி வருகின்றது இதன் ஒரு பகுதியாக புதுச்சேரியில் உள்ள கர்ப்பிணி பெண்களுக்கான இலவச ஆட்டோ சேவையை தொடங்கியுள்ளது இதற்கான தொடக்க நிகழ்ச்சி துணைநிலை ஆளுநர் மாளிகை எதிரே நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை ஆட்டோவை கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் சபாநாயகர் செல்வம் மற்றும் கேரிங் ஆம்ஸ் அறக்கட்டளை நிறுவனர் உள்ளிட்ட பலர் திரளாக கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரியில் உள்ள கர்ப்பிணி பெண்கள் யார் வேண்டுமானாலும் புதுச்சேரியில் உள்ள ஆட்டோவை தொடர்பு கொண்டால் இலவசமாக பயணம் செய்யலாம் அதற்கான கட்டணத்தை ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு கேரிங் ஆம்ஸ் அறக்கட்டளை வழங்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டை அவ்வை நகரில் மகளிர் சங்கத்தின் இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வெள்ளி விழா அவ்வை நகரில் நடைபெற்றது புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டை அவ்வை நகர் மகளிர் சங்கத்தின் இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வெள்ளி விழா அவ்வை நகரில் நடைபெற்றது இந்நிகழ்வில் புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் முன்னதாக விழாவில் மகளிர் சங்கத்தின் சக்தி மலர் பன்னிரண்டு நூலை முதல்வர் வெளியிட புதுச்சேரி மகளிர் பேரவைத் தலைவர் ரெஜினா பேகம் பெற்றுக்கொண்டார் அவ்வை நகர் மகளிர் சங்க நிறுவனரும் காப்பலரும் ஆகிய திருமதி லட்சுமி விஸ்வநாதன் வாழ்த்துறை வழங்கினார் முன்னதாக விழாவில் மகளிர் சங்கத்தின் சக்தி மலர் பன்னிரண்டு நூலை முதல்வர் வெளியிட புதுச்சேரி மகளிர் பேரவைத் தலைவர் ரிஜினா பேகம் பெற்றுக்கொண்டார் அவ்வை நகர் மகளிர் சங்க நிறுவனரும் காப்பாளரும் ஆகிய திருமதி லட்சுமி விஸ்வநாதன் வாழ்த்துறை வழங்கினார் சங்க ஒருங்கிணைப்பாளர் உமாசேகர் மற்றும் பார்வதி சார்பில் லட்சுமி விஸ்வநாதனுக்கு பாராட்டுதல் வழங்கப்பட்டது புதுச்சேரியின் பிற பகுதியில் உள்ள மகளிர் சங்க பிரதிநிதிகள் இவ்விழாவில் பங்கேற்றனர் மாணவ மாணவியர் பங்கேற்ற கலை நிகழ்ச்சிகள் விழா தொடக்கத்தில் நடைபெற்றன சங்க தலைவி பார்வதி தேவநாராயணன் அனைவரையும் வரவேற்றார் செயலர் பங்கராமால் ஆன்றறிக்கை வாசித்தார் சங்க இணை செயலாளர் உமா பார்வதி மாதவன் நன்றி உரை கூறினார் விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை லலிதா செல்வராஜ் தமிழரசி தீபா சார்லேட் மற்றும் செயலவை உறுப்பினர்கள் சிறப்பாக செய்திருந்தனர் புதுச்சேரி மாநிலத்தின் மக்கள் கோரிக்கையை செயல்படுத்துவதில் அரசு ஆர்வம் காட்டுவதாக முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி சுற்றுலாத்துறை சார்பில் வணிக திருவிழாவில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு கார் இருசக்கர வாகனங்கள் உள்ளிட்ட மூன்று புள்ளி இருபத்தி ஐந்து கோடி மதிப்பிலான பரிசுகள் வழங்கும் விழா கடற்கரை சாலையில் உள்ள காந்தி திடலில் நடைபெற்றது பரிசளிப்பு விழாவில் முதல்வர் ரங்கசாமி கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு கார் இருசக்கர வாகனம் உள்ளிட்டவைகளை வழங்கி பாராட்டினார் இந்நிகழ்ச்சியில் சபாநாயகர் செல்வம் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் லட்சுமி நாராயணன் உள்ளிட்ட ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் கலந்து கொண்டனர் முன்னதாக பரிசளிப்பு விழாவில் பேசிய முதல்வர் ரங்கசாமி புதுச்சேரி மாநிலம் அமைதி அழகான ஆன்மீக பூமியாக உள்ளதால் சிறந்த முறையில் சுற்றுலா பயணிகள் பொழுது கழிக்கின்ற இடமாக உள்ளது 
புரிவதாகவும் புதுச்சேரியில் அதிகப்படியான சுற்றுலா பயணிகள் வருகை புரிவதாகவும் புதுச்சேரியில் உள்ள பழமையான கட்டிடங்களை மேலும் மேம்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது என தெரிவித்த அவர் கிராமப்புறங்களில் சுற்றுலா தலங்களை மேம்படுத்த வேண்டும் என்பது அரசின் எண்ணம் என்றார் மேலும் எந்தவித அச்சம் இன்றி சுற்றுலா பயணிகள் புதுச்சேரிக்கு வந்து செல்வதாகவும் மக்கள் கோரிக்கையை செயல்படுத்துவதில் அரசு ஆர்வம் காட்டுகிறது என்றார் மேலும் நல்ல பல திட்டங்களை கொண்டு வந்து மத்திய அரசின் நிதி உதவியுடன் புதுச்சேரி மாநிலத்தை மேம்படுத்தி வருவதாகவும் முதல்வர் ரங்கசாமி தெரிவித்தார் முதலாவது நிகழ்வாக மொழி வாழ்த்து நடைபெறுகிறது வணிக திருவிழாவினுடைய ஆதரவாளர்களாக இருந்து புதுச்சேரி பொழுது புதுச்சேரி நாம் சுமார் மூணு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு கோடி ரூபாய் பரிசு பொருட்கள் இங்கே வழங்க இருக்கின்றோம் பொதுவாக புதுச்சேரி நகர மற்றும் கிராம பகுதிகளில் காலை இடியுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்ததால் குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியது தென்னிந்திய பகுதிகளின் மேல் வளிமண்டலத்தின் கீழடுக்குகளில் கிழக்கு திசை காற்றும் மேற்கு திசை காற்றும் சந்திக்கும் பகுதி நிலவுவதால் தமிழகம் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது இந்த நிலையில் புதுச்சேரி கடற்கரை உப்பளம் ராஜ்பவன் முத்தியால்பேட்டை உள்ளிட்ட அனைத்து நகர பகுதிகளிலும் அதேபோல் சோம்பட்டு திருக்கனூர் மதகடிப்பட்டு கன்னியகோவில் காலப்பட்டு சேதராப்பட்டு உள்ளிட்ட அனைத்து கிராம பகுதிகளிலும் இன்று காலை இடியுடன் மிதமான மழை பெய்தது மேலும் புதுச்சேரியில் சமீப நாட்களாக கோடை வெயில் சுட்டரித்து வந்த நிலையில் கடந்த வாரத்தில் சில நாட்களில் காலை நேரத்தில் மட்டும் மழை பெய்து வருவதால் புதுச்சேரியில் குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவுகிறது போலீசார் என்று கூறி துப்பாக்கி முனையில் கடத்தியதாக பாஜக பிரமுகர் புதுச்சேரி டிஜிபியிடம் சிசிடிவி ஆதாரத்துடன் பரபரப்பு புகார் புகாரை ஏற்க மறுத்து குற்றவாளிக்கு ஆதரவாக போலீசார் செயல்படுவதாக குற்றச்சாட்டு முத்தியால்பேட்டையை சேர்ந்தவர் பாஜக பிரமுகர் டெல்லி பாபு இவருக்கும் சென்னையை சேர்ந்த மலர்வாணி என்பவருக்கும் திருமணமாகி கருத்து வேறுபாடு காரணமாக இரண்டு பேரும் புதுச்சேரி நீதிமன்றத்தில் விவாகரத்து வழக்கு நடைபெற்று வருகிறது இந்த நிலையில் அம்மாவுடன் தங்கியுள்ள இருபத்தி ரெண்டு வயதான மகன் சென்னையில் உள்ள கல்லூரியில் படித்து வருகிறார் இவர் படிக்கும் கல்லூரியில் தன்னுடன் படிக்கும் மாற்று சாதி பெண்ணை காதலித்து இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டனர் இந்த திருமணத்திற்கு பெண் வீட்டார் தரப்பில் எதிர்ப்பு தெரிவித்து மாணவனின் தாயான மலர்வாணியை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபொழுது தனக்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று மலர்வாணி தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது ஆனால் இந்த காதல் திருமணத்திற்கு டெல்லி பாபு ஆதரவு தெரிவித்து இருவரையும் தனது பாதுகாப்பில் வைத்திருந்துள்ளார் இந்த நிலையில் கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி விவாகரத்து வழக்கு தொடர்பாக டெல்லி பாபு நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகிவிட்டு வீடு திரும்பும் பொழுது கருவடி குப்பம் அருகில் காரில் வந்த மர்ம நபர்கள் அவர்களை போலீசார் என்று கூறியும் துப்பாக்கி முனையில் டெல்லி பாபுவை கடத்தியதாக கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் கடற்கரை சாலையில் உள்ள காவல்துறை தலைமை அலுவலகத்தில் பாஜக பிரமுகர் டெல்லி பாபு சிசிடிவி ஆதாரங்களுடன் புகார் கொடுக்க வந்தார் அப்பொழுது செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த டெல்லி பாபு கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகிவிட்டு வீடு திரும்பும் பொழுது அப்பொழுது வந்த மர்ம நபர்கள் அவர்களை போலீசார் என்று கூறி துப்பாக்கி முனையில் தன்னை காரில் கடத்தி சென்றதாகவும் அவர்களிடம் இருந்து தப்பித்து தான் வந்ததாகவும் தெரிவித்தார் மேலும் இது குறித்து சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்தால் அவர்கள் புகாரை பெற்றுக்கொள்ளாமல் குற்றவாளிகளுக்கு ஆதரவாக அவர்கள் கூறும்படி புகாரை தன்னை எழுதி கொடுக்குமாறு கட்டாயப்படுத்தியதாகவும் தெரிவித்தார் ஆனால் இந்த சம்பவத்திற்கு பின்னால் என்னுடைய மனைவி மலர்வாணிக்கு தொடர்பு உள்ளது குற்றம் சாட்டிய அவர் தன்னை கடத்தியதற்கு சிசிடிவி ஆதாரங்கள் போலீசார் அழித்து விட்டதாகவும் தான் தப்பித்து வந்த சிசிடிவி ஆதாரங்கள் மட்டுமே உள்ளது அதனை வைத்துதான் புகார் கொடுக்கின்றேன் என்றும் கூறிய டெல்லி பாபு தனக்கும் தன் குடும்பத்தாருக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை எங்கள் உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லை எனவே குற்றவாளிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் பாஜக பிரமுகர் ஒருவரை போலீசார் என்று கூறி மர்ம நபர்கள் துப்பாக்கி முனையில் கடத்திய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் டாக்டர் ஆக வேண்டும் என்ற லட்சியம் உடையவரான நீங்கள் நீட் எக்ஸாம் எழுதியும் நீங்க எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் கிடைக்கலையே உங்களுக்கு கவலையா கவலையை விடுங்க 
நீட் மற்றும் ஜேஇ எக்ஸாமில் சாதனை புரிய உங்களை நாங்கள் தயார் செய்கிறோம் அகாடமியில் பயிற்சி பெற்ற மாணவர்கள் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டோர் புகழ்பெற்ற மருத்துவமனைகளில் மருத்துவம் பயின்று வருகின்றனர் இந்த ப்ரொஃபஸர் சச்சு நீட் அகாடமியில் ஸோ டெய்லி டெஸ்ட்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்பப்போ டவுட்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் வீக்லி டெஸ்ட்டும் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வெல் எஸ்டாப்ளிஷ் கிளாஸ் ரூம்ஸ் அண்ட் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிளாஸஸ் டேக்கன் பை எமினன்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் வி என்ஷியூர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சேஃப்டி ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பொதுவாகவே அகாடமிக் சென்டரில் ஒரு சில டீச்சர்ஸ் என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க ஒரு சில டீச்சர்ஸ் டிஸ்கரேஜ் பண்ணுவாங்க ஆனால் ப்ரொஃபஸர் அச்சீவ் அகாடமியில் எல்லாருமே என்கரேஜ் தாங்க பண்ணுவாங்க யாரையுமே டிஸ்கரேஜ் பண்ண மாட்டாங்க நீட் அண்ட் ஜேஇஇ கிராஷ் கோர்சஸ் அட்மிஷன் கோயிங் ஆன் ப்ரொஃபஸர் அச்சீவ் அகாடமி ரைட் பிளேஸ் ஃபார் ரியல் டேலண்ட்ஸ் வாருங்கள் புதியதோரு எதிர்காலம் நம் கையில் நம்பர் ஃபிஃப்டி எயிட் பார் டூ குடப்பாக்கம் மெயின் ரோட் வெளியனூர் புதுச்சேரி உலகத்தரம் வாய்ந்த செமி ஆனையான் சானிடரி நாப்கினுக்கு மாறிக்கொள்ளுங்கள் ஒரே நாப்கின் போதும் ஒரு நாள் முழுவதற்கும் அஞ்சு டெக்னாலஜி இருக்கு உலகத்தரம் வாய்ந்த ஆர்கானிக் செமி ஆனியன் நாப்கின் இந்தியாவில் முதல் முறையாக எயிட் இன் ஒன் ஆனியன் பேட்ஸ் சுதந்திரமா ஆனந்தமா நம்மளோட பீரியட்ஸ் கொண்டாடலாம் செமி இருந்தால் அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் செமியில துணியிலிருந்து சானிடரி நாப்கினுக்கு நம்மள மாத்திட்டாங்க சானிடரி நாப்கின்லேருந்து ஹைஜீன் குவாலிட்டிக்கு இப்போ மாறிட்டு இருக்கிறோம் நிறைய பெண்கள் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறோம் என்ன காரணம் ஆர்கானிக் மற்றும் என்ஃபாரட் ஸ்ட்ரிப் கொண்டது பெண்களே இது மாற்றத்திற்கான நேரம் மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் செமி அனியன் சானிடரி நாப்கினுக்கு மாறிக்கொள்ளுங்கள் நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் செமி அனியன் சானிடரி நாப்கினை ஆர்டர் செய்து இருந்த இடத்திலிருந்தே பெற்றுக்கொள்ளலாம் செமி ஹெல்த் கேரின் அனியன் பேட் நந்தா ட்ரேடர்ஸ் சூப்பர் ஸ்டாக் இஸ் டீலர் நம்பர் ஒன் பார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நாகரத்னா இல்லம் மெயின் ரோட் லாஸ்பெட் புதுச்சேரி contact 8428065656 and 8489365656 செய்திகள் தொடர்கின்றன வில்லியனூர் அருள்மிகு ஸ்ரீ முத்தால வாழி மாரியம்மன் ஆலயத்தில் யாதவ மரபினர் சார்பில் மயிலாட்டம் வான வேடிக்கை மின் அலங்காரத்துடன் சுவாமி வீதி உலா பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது புதுச்சேரி மாநிலம் வில்லியனூர் மேற்கு மாட வீதியில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ முத்தால வாழி மாரியம்மன் ஆலயத்தில் யாதவ மரபினர் சார்பில் ஆறாம் நாள் உச்சியவத்தில் மயிலாட்டம் வான வேடிக்கை மற்றும் மின் அலங்காரத்துடன் சுவாமி வீதி உலா வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது முன்னதாக அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகமும் அதனைத் தொடர்ந்து மகா தீபாரதனையும் நடைபெற்றது இதில் யாதவ மரபினர் உட்பட தலைமை பொதுக்குழு உறுப்பினர் கோபால் ஆசிரியர் சீனு மோகன்தாஸ் ஜனார்த்தனன் பாலையா காஞ்சிபன் ராஜி ஏழுமலை சபரிநாதன் வெங்கட் திலகர் சுப்பிரமணியன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாட்டினை ஆலய நிர்வாக குழுவினர் உற்சவதாரர்கள் மற்றும் வில்லினூர் நகரவாசிகள் சிறப்பாக செய்திருந்தனர் வில்லியனூர் மூர்த்தி நகர் உதயம்பட்டு சித்தர் கோவில் அம்பேத்கர் நகர் பகுதியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிவா அவர்களின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது புதுச்சேரி வில்லியனூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் எதிர்கட்சி தலைவருமான சிவா அவர்களின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு வில்லியனூர் தொகுதி மூர்த்தி நகர் பகுதியில் கிளை செயலாளர் கூட்டுறவு பால் உற்பத்தி சங்க தலைவர் காளிதாசன் தலைமையில் தொகுதி செயலாளர் மணி முன்னிலையில் பிறந்த நாள் விழா கேக் வெட்டி கொண்டாடப்பட்டது இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக ஆசிரியர் சீனு மோகன்தாஸ் கலந்து கொண்டார் இதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஏழை எளிய மக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது இதேபோல் உதயம்பட்டு வண்ணார பரதேசி ஆலயத்தில் கிளை செயலாளர் மூர்த்தி என்கின்ற முருகையின் தலைமையில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிவா அவர்களின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ஆலயத்தில் சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது தொடர்ந்து அம்பேத்கர் நகர் பெரியப்பெட் எஸ் எஸ் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் ஏழை எளிய மக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைமை பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் ராமசாமி செல்வநாதன் நிர்வாகிகள் கந்தசாமி மனு சுப்பையா சத்தியமூர்த்தி அருள் ஐயனார் சர்மா மாதவன் உள்ளிட்ட ஏராளமான நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி அஜித் தலைமை ரசிகர் மன்றம் சார்பில் அவரது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சுமார் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது மே ஒன்று அஜித் குமாரின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு புதுச்சேரி பிரெஞ்ச் சிட்டி ரசிகர் மன்றம் சார்பில் ஆண்டுதோறும் பல நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது அதன்படி ரத்த தானம் கண்தானம் அன்னதானம் கல்வி உபகரணங்கள் வழங்குதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை அவர்கள் செய்து வருகின்றனர் நாளை அஜித் குமாரின் பிறந்த நாளான ஐம்பத்தி இரண்டாவது பிறந்த நாளை கொண்டாட தலைமை ரசிகர் மன்றம் 
சார்பில் பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் முதல் கட்டமாக இன்று அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது கடலூர் சாலை அந்தோனியர் கோவில் எதிரில் நடைபெற்ற அன்னதானம் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் சுமார் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்களுக்கு அஜித் தலைமை ரசிகர் மன்றம் சார்பில் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது இதில் அஜித் ரசிகர் மன்றத்தை சேர்ந்த ஏராளமான ரசிகர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதுகுறித்து மன்ற நிர்வாகி கூறும் பொழுது அஜித் நடித்துள்ள புதிய படத்தின் தலைப்பு நாளை வெளியிடப்படுகிறது இதையும் கொண்டாட ரசிகர் மன்றம் சார்பில் பல கட்ட ஏற்பாடுகளை செய்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார் புதுச்சேரி திமுக மாநில அமைப்பாளரும் சட்டமன்ற எதிர்கட்சி தலைவருமான சிவா அவர்களின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது புதுச்சேரி திமுக மாநில அமைப்பாளரும் சட்டமன்ற எதிர்கட்சி தலைவருமான சிவா அவர்களின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தலைமை பொதுக்குழு உறுப்பினரும் நெல்லித்தோப்பு தொகுதி பொறுப்பாளருமான கார்த்திகேயன் அவர்களின் ஏற்பாட்டில் தொகுதி முழுவதும் காலை ஒன்பது மணி அளவில் கீர்த்தி மகாலில் துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவியும் பத்து மணி அளவில் காரமணி குப்பம் பகுதியில் நலத்திட்ட உதவியும் பதினோரு மணி அளவில் பெரியார் நகர் மற்றும் பதினொன்று முப்பது மணி அளவில் வினோபா வீதி சந்திப்பிலும் பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து நண்பகல் பனிரெண்டு மணி அளவில் மேரி பின்புறம் பகுதியில் நலத்திட்ட உதவியும் அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டது அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களின் பிறந்தநாள் விழாவை கொண்டாடுவதை முன்னிட்டு புதுச்சேரி அதிமுக மாநில துணை செயலாளர் வையாபுரி தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது வருகின்ற மே பன்னிரெண்டாம் தேதி அதிமுக பொதுச் செயலாளரும் சட்டமன்ற எதிர்கட்சி தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் பல்வேறு பகுதிகளில் ஏழை எளிய மக்களுக்கு இலவச நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்படுகின்றனர் இதனைத் தொடர்ந்து புதுச்சேரி முத்தியால்பேட்டை பகுதியில் உள்ள அதிமுக அலுவலகத்தில் அதிமுக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் அதிமுக மாநில துணை செயலாளருமான பையாபுரி மணிகண்டன் தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பிறந்த விழாவை முன்னிட்டு மாநில கழகம் சார்பில் கொடியேற்றி இனிப்புகள் வழங்கியும் தொகுதியில் உள்ள ஏழை எளிய மாணவர்களுக்கு இலவச புத்தகங்களும் தாய்மார்களுக்கு இலவச சேலை வழங்குவதும் மேலும் பொதுச் செயலாளர் அவர்களின் பிறந்த நாள் அன்று பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் அணிவிப்பதும் என பல்வேறு இலவச நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்குவது குறித்து ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் அதிமுக நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரியில் அரசு பணியில் உள்ள பெண்களுக்கு இரண்டு மணி நேர தளர்வு அளித்த விவகாரத்தில் மக்களிடம் பிரிவினையை ஏற்படுத்தும் விவாதத்தில் பேசும் திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியின் மீது தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அதிமுக மாநில செயலாளர் அன்பழகன் வலியுறுத்தியுள்ளார் புதுச்சேரி அதிமுக மாநில செயலாளர் அன்பழகன் அக்கட்சியின் அலுவலகத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்பொழுது பேசிய அவர் காரைக்காலில் உள்ள நல்லாம்பள்ளி ஏரியை ஆழப்படுத்த அந்த மண்ணை எடுத்து ரயில்வே பணிக்கு பயன்படுத்தும் திட்டத்தை முதலமைச்சர் கொண்டு வந்தார் அந்த திட்டத்தில் தற்பொழுது பல கோடி ரூபாய் ஊழல் நடைபெற்று வருகிறது அந்த இடத்தில் முப்பதில் இருந்து நாற்பது அடி வரை பெரிய ஜேசிபி இயந்திரங்கள் மூலம் மண்ணை நோண்டி வருகின்றனர் இதனால் ஆற்று மணல் கிடைக்கிறது ஆற்று மணலில் விலை மூன்று யூனிட் பதினேழாயிரம் ரூபாய் தற்பொழுது உள்ளது அதை பெர்மிட் என்ற முறையில் வெறும் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கொடுக்கின்றனர் இதில் மிகப்பெரிய கொள்ளை நடைபெற்று வருகிறது இதனால் விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு அபாயகரமான சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது இந்த விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் மற்றும் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர்கள் ஆகியோர் மண் வாரப்படுவது தொடர்பாக உரிய விசாரணை நடத்தி மண் எடுப்பதை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் இருபது மாத கால ஆட்சியில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி கொண்டுவரப்பட்ட திட்டங்களில் எழுபது சதவீதம் நிறைவேற்றி உள்ளதாகவும் அப்படி இல்லை என்று கூறும் முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி என்னுடன் ஒரே மேடையில் இதுகுறித்து விவாதிக்க தயாரா என்றும் கேள்வி எழுப்பினார் அமைதியாக இருக்கும் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் இந்த இரண்டு மணி நேரம் பணி தளர்வின் பொழுது முஸ்லிம் கிறிஸ்தவர்கள் ஏன் அறிவிக்கவில்லை என கூறிய முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி மத கலவரத்தை தூண்டுகிறார் உண்மையில் அரசு துறையில் பணிபுரியும் அனைத்து பெண்களுக்கும் இரண்டு மணி நேரம் பணி தளர்வை அரசு அறிவித்துள்ளது இதுபோன்று மக்களிடம் பிரிவினையை ஏற்படுத்தும் விவாதத்தில் பேசும் திமுக காங்கிரஸ் கட்சியினர் மீது தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளார் புதுச்சேரி சட்டமன்ற எதிர்கட்சி தலைவர் சிவா பிறந்த நாளையொட்டி லாஸ்பேட்டை தொகுதி செயலாளர் தியாகராஜன் ஏற்பாட்டின் பேரில் ஆயிரம் பேருக்கு அசைவ உணவு வழங்கப்பட்டது புதுச்சேரி மாநில சட்டமன்ற எதிர்கட்சி தலைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் மாநில கழக அமைப்பாளருமான சிவா அவர்களின் பிறந்த நாளை புதுச்சேரி முழுவதும் திமுகவினர் ஏழை எளிய மக்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி சிறப்பாக கொண்டாடி வருகின்றனர் அந்த வகையில் லாஸ்பேட்டை தொகுதி திமுக செயலாளர் தியாகராஜன் ஏற்பாட்டின் பேரில் ஏழை மக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி லாஸ்பேட்டை உழவர் சந்தை அருகில் நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக முதலியார்பேட்டை தொகுதி திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சம்பத் கலந்து கொண்டு சுமார் ஆயிரம் பேருக்கு அசைவ உணவு
இந்நிகழ்ச்சியில் தலைமை கழக நிர்வாகிகள் தொகுதி செயலாளர்கள் பல்வேறு அணிகளின் நிர்வாகிகள் லாஸ்பேட்டை தொகுதி கழக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் அனைத்து இந்திய இளைஞர் பெருமன்றத்தின் பாகூர் தொகுதியின் ஐந்தாவது மாநாடு பாகூர் தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது புதுச்சேரி பாகூர் தொகுதியில் இளைஞர் மாநாட்டிற்கு தொகுதி தலைவர் அருள் தலைமை தாங்கினார் மணி ஹரிஷ் மோகன் முன்னிலையில் மாநாட்டின் கொடி ஏற்றப்பட்டது சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக மாநில துணைத் தலைவர் வழக்கறிஞர் ரவிச்சந்திரன் மாநில செயலாளர் அந்தோனி தொகுதி செயலாளர் வசந்தகுமார் வாழ்த்துறைகள் பொறுப்பாளர் நாராயணன் தசரதா பெருமாள் நிர்வாக குழு அமுதா மற்றும் தோழர்கள் இளைஞர்கள் இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொண்டனர் இந்த மாநாட்டின் பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட அரசு துறை காலி பணியிடங்களை நிரப்ப கோரியும் கிராமப்புற கல்லூரியை உருவாக்கி மாணவர்களுக்கு பயன்பெறும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கவும் தனியார் நிறுவனத்தின் உள்ளூர் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்கிடவும் இளைஞர்களை பாதிக்கக்கூடிய கஞ்சா மற்றும் போதை மருந்துகளை தடுத்து நிறுத்திடவும் பாகூரில் உள்ள தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் ஐடிஐ தரம் உயர்த்தி கணினி மற்றும் டெனாகிராஃப் போன்ற பயிற்சிகள் தொடங்கிடவும் கட்டி முடிக்கப்பட்ட கிடைப்பில் உள்ள விளையாட்டு அரங்கத்தை திறந்து இளைஞர்களுக்கு விளையாட பயிற்சி அளித்திடவும் அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களில் சமூக நீதி அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு படித்த வேலையற்ற பட்டதாரி இளைஞர்களுக்கு கேரள அரசை போன்ற பத்தாயிரம் ரூபாய் மாதம் உதவித்தொகை வழங்கிடவும் பல ஆண்டுகளாக படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலை கிடைக்காத பட்சத்தில் வயது வரம்பு பத்து ஆண்டுகள் குறைத்திடவும் பாகூர் பெண்களுக்கென்று தனியாக தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்ற பல அம்ச கோரிக்கைகளை இந்த கூட்டத்தில் பேசப்பட்டன நாங்கள் அனைவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த இயக்கமானது எத்தனையோ சங்கராபரணி ஆற்றில் புதுச்சேரி விழுப்புரம் மேம்பாலம் அருகே உள்ள ஆற்றங்கரை பகுதிகளில் லாரிகளின் மூலம் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் மற்றும் குப்பைகள் கொட்டப்படுவது தடுக்கப்பட வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் வெளியூர் அருகே உள்ள பிரசித்தி பெற்ற திருக்காஞ்சி கங்கை வராக நதீஸ்வரர் திருக்கோவில் சங்கராபரணி ஆற்றங்கரை அருகே அமைந்துள்ள சங்கராபரணி ஆற்றில் புதுச்சேரி விழுப்புரம் மேம்பாலம் அருகே உள்ள ஆற்று பகுதியில் லாரிகளின் மூலம் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் மற்றும் குப்பைகள் கொட்டப்படுகிறது இது குறித்து வெளியூர் காவல் நிலைய அதிகாரிகளும் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து அலுவலர்களும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை இதனால் தொடர்ந்து அப்பகுதியில் தொழிற்சாலைகளின் கழிவுகள் கொட்டப்பட்டு வருகிறது இதனால் சங்கராபரணி ஆற்றில் தண்ணீருக்கு பதில் தொழிற்சாலை குப்பைகளை அதிக அளவில் காணப்படுகிறது இது குறித்து உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மேலும் தற்பொழுது சங்கராபரணி ஆற்றங்கரையில் புதுவை அரசால் புஷ்கரணி புனித நீராடல் விழா நடத்தப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது வானூர் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு தவ கொழுந்தீஸ்வரர் ஆலயத்தில் விளக்கு தானாக எரிந்து மீண்டும் அணைந்து எரிந்த அதிசய நிகழ்வினை ஏராளமானோர் கண்டு வழிபட்டனர் விழுப்புர மாவட்டம் வானூர் வட்டம் வானூர் கிராமத்தில் அருள் பாலிக்கும் அருள் தரும் அறம் வளர்த்த நாயகி அம்மை உடன் அமர் அருள்மிகு தவ கொழுந்தீஸ்வரர் ஆலயத்தில் அம்பாள் கருவறையில் விளக்கு தானாக எரிந்து மீண்டும் அணைந்து எரிந்தது இந்த ஆச்சரியமான நிகழ்வை அடியார்கள் கண்டு வழிபட்டனர் திண்டிவனம் அடுத்த தீவனூர் சுயம்பு பொய்யாமொழி விநாயகர் கோவிலில் பிரம்மோற்சவ விழாவின் ஐந்தாம் நாளின் நத்தனம் கணபதி ஆலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் விழுப்புர மாவட்டம் திண்டிவனம் அடுத்த தீவனூரில் அமைந்த சுயம்பு பொய்யாமொழி விநாயகர் கோவிலில் கடந்த இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி கணபதி ஓமம் மற்றும் கொடியேற்றத்துடன் பிரம்மோற்சவ விழா துவங்கியது ஐந்தாம் நாள் நிகழ்ச்சியான நேற்று இரவு உற்சவர் நத்தன கணபதி அலங்காரத்தில் நடனம் ஆடியபடி பக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்தார் முத்து பல்லாக்கில் சுவாமி வீதி உலா காட்சி நடைபெற்றது திண்டிவனம் மரகதாம்பிகை உடனாய திந்தினீஸ்வரர் சுவாமி கோவிலில் பிரம்மோற்சவ விழாவை முன்னிட்டு உற்சவர் மரகதாம்பிகை உடனுரை திந்தினீஸ்வரர் அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் விழுப்புர மாவட்டம் திண்டிவனம் அருள்மிகு மரகதாம்பிகை உடனாய ஸ்ரீ திண்டினீஸ்வர சுவாமி திருக்கோவிலில் பிரம்மோற்சவ விழாவில் ஆறாம் நாள் நிகழ்ச்சியில் உற்சவர் மரகதாம்பிகை உடனுரை திண்டினீஸ்வரர் உண்ணாமலை அம்மனுடன் அண்ணாமலையார் அலங்காரத்தில் ரிஷப வாகனத்திலும் தனியாம்பாள் தங்க கவச அலங்காரத்தில் ரிஷப வாகனத்திலும் வள்ளி தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணிய சுவாமி மகில் வாகனத்திலும் சண்டிகேஸ்வரர் ரிஷப வாகனத்திலும் மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு வீதி உலா காட்சி நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்
மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கடந்த ஆட்சியில் கைவிடப்பட்ட திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறோம் வாக்குறுதி கொடுத்த அனைத்து திட்டங்களையும் நிறைவேற்றப்படும் என்று முதலமைச்சர் ரங்கசாமி உறுதி போலீசார் என கூறி துப்பாக்கி முனையில் கடத்தியதாக பாஜக பிரமுகர் புகார் தவ கொலிந்தீஸ்வரர் ஆலயத்தில் விலக்கு தானாக எரிந்து மீண்டும் அணைந்து எரிந்த அதிசயம் ஏராளமான பக்தர்கள் கண்டு வழிபட்டனர் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கான இலவச ஆட்டோ சேவை துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் துவக்கி வைத்தார் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகிறது செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள கமலா தொலைக்காட்சி சமூக வலைதளத்தை பின்பற்றவும் நன்றி வணக்கம்